아무래도 요거 궁금하신 분들이 그리고 이게 출시된 지 얼마 안 됐어요 G10T2가 기타 와이어리스 어떤 이런 케이블이나 시스템에 관심이 있는 분들이 참고하시라고 영상을 이렇게 준비하게 되었습니다 요렇게 이제 차이가 있습니다 요렇게 안녕하세요 루크뮤직입니다 오늘은 좀 생소한데요 어, 라인6 회사의 무선 케이블 와이어리스 케이블인 어, 릴레이 G10T2 언박싱 영상을 준비했는데요 일단은 요게 이제 생소한 분들 많으실 텐데요 저는 이제 공연하고 하면서 꽤 오랫동안 써왔던 제품이에요 기타 케이블을 보통 유선 케이블들 소위 얘기하는 그 TS 케이블 이런 걸 이제 쓰죠 그런데 공연을 하다 보면은 이동에 제한이 있다 보니까 조금 더 자유롭게 이동하고 싶어서 뭐 해외 뮤지션들 보면 막 뛰어다니고 막 그러잖아요 그런데 이제 그런 고가의 와이어리스 시스템은 쓰기가 좀 힘드니까 어 그냥 단순히 클럽 공연이나 조그마한 공연장에서도 또는 뭐 동아리나 아니면 은뭐 여러분들 취미로 직장인 밴드 하시는 분들도 뭔가 몸을 좀 자유롭게 여기저기 돌아다니면서 마음 편하게 할수 있게 저렴한 버전의 이 기타 케이블이 나왔어요 그게 바로 라인식스의 릴레이 G10 입니다 그래서 제가 이걸 몇년 전에 이 소식을 듣고 거의 출시하자마자 우리나라 들어오기도 전에 해외 직구로 구매를 했었거든요 너무 유용할 것 같아 가지고 그랬는데 문제가 이제 있었어요 원래 이게 제가 주문한 겁니다 그래서 여기 보시면은 릴레이 G10 이라고 써 있죠 그리고 원래 구입할 때는 요게 요건 지금 제가 재구매한 거고요 이렇게 해 가지고 한 세트예요 그러니까 릴레이 G10 그냥 이렇게 써 있습니다 그래서 이제 하나의 박스로 해외 직구를 했는데 그때 당시 제 기억으로는 20만원대 초반 정도에 구입을 했던 걸로 기억하고 있어요 22만원 23만원 그 정도로 해외 직구 가격이 그렇습니다 더 추가된 가격 없고요 그 정도로 이제 구입을 했던 기억이 납니다 어쨌든 그래서 요거는 이제 수신기고요 요건 송신기입니다 그러니까 요거는 그냥 기타에 뭐 다른게 필요 없어요 기타에 그냥 꽂기만 하면 끝나고요 요거는 이제 기타 이펙터 쓰시는 분들 이펙터나 아니면 앰프 쪽에다가 그냥 연결하시면 되는데 여기 보면 오디오 아웃이라고 되어 있어서 일반 기타 케이블 그 다음에 뭐 xlr 케이블 같은 거쓸수 있게 되어 있습니다 그리고 이제 여기 충전 파워를 할수 있는데 이게 조금 좀 특이한데요 이게 뭐냐면 일반 그 예전에 안드로이드 요즘엔 usb c 타입으로 바뀌었지만 예전에 그 오픈 케이블이라 그랬나 하여튼 뭐그 케이블이에요 그래서 이렇게 어댑터를 줍니다 여기 여기 지금 초점이 잘 맞을지 모르겠지만 어쨌든 여러분들이 그냥 스마트폰 배터리에서 쓰는 그런 이제 케이블이에요 그래서 그거를 그냥 usb 로 연결하고 어댑터를 줍니다 그래서 되게 간편해요 요것만 들고 다니면 스마트폰 배터리 케이블 가지고 계시면 아무거나 다 연결돼요 더 재밌는 점은 보니까 요거를 스마트폰 배터리로도 가동할 수 있습니다 전기가 없더라도요 어쨌든 그런 방식이에요 그러니까 굉장히 간단한 방식이었어요 그래서 그 당시만 해도 저는 와이어리스 시스템에 완전 혁신적이다 정말 편하다 근데 그 상대적으로 가격이 좀 저렴하다 20만원대 초반 정도만 쓸만하겠다 해서 구입을 썼어요 굉장히 잘 쓰고 있었거든요 그런데 제가 2년 전에 대만에 공연을 한번 갔다 왔는데 비행기를 타고 내리면서 뭐가 문제가 있었는지 이렇게 고장 났어요 그러니까 송신기가 고장 났기 때문에 이거랑 이거랑 연동이 안 되고 그 다음에 충전도 안 되고 완전히 이제 고장이 났어요 이렇게 저렇게 다 해봤는데도 안 되길래 본사에 AS 문의를 했습니다 그랬더니만은 아주 친절하게 답변을 해주는데 국내 딜러에 알아봐라 계속 국내 딜러 아 근데 우리 국내 없을 때 사가지고 해외에서 직구를 했다 그래도 국내 딜러를 자꾸 연락을 하래요 그래서 국내에 또 연락을 했어요 라인시스 본사에 연락을 해봤더니 국내 딜러에 연락을 해보라고 연락처를 알려주더라 어떻게 하면 좋겠냐 어쩌고저쩌고 이렇게 진행을 했거든요 그래서 여러 차례 이메일을 주고받고 했는데 결국 결론은 뭐냐면 이걸 재구매하래요 어쩔 수 없대요 이것만 AS가 안 된대요 그냥 이 그래서 이게 이제 트랜스미터라고 부르기 때문에 송신기 G10에 T라고 붙입니다 그래서 이 송신기만 재구매하라고 그래가지고 아 그래서 쓰고는 싶으니까 재구매하려고 알아봤어요 가격을 알아봤더니 우리나라에서 약 20만원이 넘어요 제가 이거 다 해가지고 다 해서 22만원 23만원에 직구했는데 요거 하나만 20만원 정도 20만원 조금 넘었던가 20만원 정도 줘야 된다는 거예요 에이 그래가지고 구매를 안 했죠 에이 그냥 당분간 유선 써야겠다 계속 유선 썼습니다 그런데 이제 그 이후에 어떤 일이 생겼냐면 이제 야마에서 라인식스를 인수하면서 그 당시도 인수가 된 상태였는지 모르겠는데 어쨌든 정확하진 않은데요 야마에서 요 G10 트랜스미터 그러니까 G10 T를 연결해서 쓸수 있는 야마 앰프가 출시됐어요 제가 이거 샀을 땐 그런 앰프가 없었습니다 그래서 그 앰프 때문에 여러분들 좀 기타 관심 있는 분들은 그 앰프 다들 아실 텐데요 저는 다른 야마 앰프를 하나 쓰고 있는데 스테레오 앰프 같은 거 하나 쓰고 있는데 
굉장히 그거 갖다 팔고 그 와이어리스 앰프를 사고 싶은 블루투스 연결도 되고요 일반 스마트폰이랑 그래서 음악도 재생해서 뭐 감상도 할수 있고 기타도 연결해서 쓸수 있고 물론 유선 연결되고요 이거 있으면 이거 있는 이거 별매예요 이거 있는 분들은 무선으로도 쓸수 있고 거실에서 저 멀리 앰프가 있어도 바로바로 연결해서 쓸수 있는 거 그래서 갑자기 이게 인기가 엄청 좋아졌어요 이게 이거 라이브 용도로 이것까지는 아니어도 이 G10T가 인기가 엄청 좋아져 가지고 정말 수요가 많아졌는지 이제는 뭐 거의 품절되고 중고로도 가끔 돌던 것도 거의 이제 중고 매물도 많이 없어지고 어 그렇습니다 그래 가지고 아 제가 이제 이걸 사야 되나 말아야 되나 계속 고민을 하고 있었어요 그 와중에 이제 아주 중요한 무슨 뭐 아주 그냥 급박한 공지처럼 막 이메일이랑 막 이렇게 오면서 요게 화재 위험이 있으니까 와 불난다 이거 하다가 불나니까 펌웨어 업데이트를 꼭 해라 무조건 해라 막 이렇게 이제 왔었어요 근데 저는 어차피 이제 망가졌기 때문에 못 쓰고 있는 상태에서 일단 펌웨이트 안 하고 있었는데 최근에 또 이제 앨범 작업 끝나고 이제는 다시 공연을 조금 이제 시작할 때가 돼 가지고 혹시나 해서 최저가 검색을 해 봤더니 이제 이게 있던 거죠 이게 근데 재밌는 점은 2가 나왔어요 그래서 색깔이 회색으로 조금 바뀌었습니다 국내에서 이것만 구입하는 건 거의 20만원 돈 줬어야 되는데 해외 직구로 하니까 어 제가 그때 최저가 해가지고 이렇게 해서 지마켓에서 구입을 했어요 이게 구입한 지가 조금 며칠 됐는데 어쨌든 구입을 하고 이제 여기까지 배송되어 오는데 한 일주일 정도 걸렸던 것 같아요 그런데 추가 금액 전혀 없이 정확한 가격으로 11만 3740원에 제가 구입을 했습니다 11만 3740원 그래서 사실 제가 이 영상을 찍는 것도 언박싱이나 리뷰 영상 같은 걸 사실 별로 이렇게 다루진 않았었는데 아무래도 요거 궁금하신 분들이 그리고 이게 출시된 지 얼마 안 됐어요 G10T2가 출시된 지가 얼마 되지 않았거든요 그래서 혹시라도 이거 구입을 생각하시는 분들이나 또는 기타 와이어리스 어떤 이런 케이블이나 시스템에 관심이 있는 분들이 참고하시라고 영상을 이렇게 준비하게 되었습니다 그런데 직구하면 AS 안 되냐 저 아까 말씀드렸죠 직구해서 어쨌든 지 간에 국내 딜러 뭐 얘기했는데 이거는 AS가 따로 뭐 없대요 그냥 이것만 재구매하래요 고장나도 재구매하래요 그러니까 이걸 해외에서 사든 국내에서 사든 AS 그냥 재구매해요 어차피 이게 그래서 저는 해외 직구로 과감히 구매를 했고요 국내 업체 분들께는 좀 죄송하지만 강력 추천을 드립니다 재밌는 점은 이게 이제 전체 가격 그러니까 T 말고요 트랜스미터 말고 이게 전체 가격이 검색해보면 막 3, 40만 원대로 엄청 올라가 있어요 이게 그 정도 가격을 올라갈 만한 제품인지 아니면 뭔가 환율의 문제인지 아니면 본사 란식스나 그러니까 야마 본사에서 가격을 올렸는지 모르겠는데 그 정도 가격이면 이거 누가 쓰죠? 이거 한 20만 원이나 정도나 돼야 좀 썼죠 국내 가격이 너무 올라간 걸로 제가 지금 최근에 그렇게 봐서 어쨌든 해외 직구로 구입을 하시면 좋을 것 같고요 아예 처음 구입을 생각하신 분들은 T만 있으면 못 쓰겠죠 그러니까 이 수신기도 있어야 되니까 T가 안 붙은 거예요 그냥 릴레이 G10 저는 이미 수신기가 이미 있었기 때문에 수신기는 아예 이제 검색이나 뭐 관심 대상 없었고 저는 트랜스미터만 구입하면 되는 상황이어서 이렇게 해외 직구를 했습니다 사실 중고로도 한 10만 원 정도에 거래된 걸로 제가 기억하거든요 10만 원 전후에요 중고로도 이건데 저 11만 3740원인데 그 정도 가격에 새거 산 거죠 여러분도 최저가 검색 해 가지고 구입을 해 보시면 좋을 것 같습니다 서론이 좀 길었는데 어, 요거 한번 뜯어 보고 그 다음에 이제 간단한 그제 이제 경험담 같은 거 한번 말씀드리겠습니다 뭐제 영상이 항상 그렇지만 약간 만담이 만담이 조금 감이 돼요 그래서 제뭐 생각이나 경험 같은 거 미주얼 고주얼 말씀드리니까 어 그것도 뭐 필요하신 분들은 참고가 되었으면 좋을 것 같네요 이렇게 되어 있습니다 한번 빼 볼게요 아주 뭐 간단합니다 이렇게 되어 있고요 설명서나 이런 거 있죠 거의 뭐 뜯지도 않죠 이제 뭐 보증서 뭐 설명서 이런 것들이 있어요 그리고 너무 간단해요 아무것도 없고 아무것도 없네요 진짜로 아무것도 없고 근데 재밌던 건 요거 일체형 구입할 때도 이랬어요 뭐 이런 뭐 이렇게 골판지 같은 무슨 박스에 이런 설명서 조금 있고 아무것도 없어요 딱 이것만 있었던 기억이 있습니다 여기 뭐 임포턴트 해가지고 써 있네요 임포턴트 해가지고 그래서 이걸 뜯으면은 뭐 이게 뭐 동의한다 뭐 라이센스에 동의하고 얘네 정책이나 뭐 이런 거에 동의한다 뭐 이런 것들 이게 돼 있네요 이게 그래도 아예 밀봉을 이렇게 잘해 놓은 것 같아요 그리고 뜯습니다 그 다음에 이렇게 딱 뜯습니다 이렇게 이제 차이가 있습니다 이렇게 거의 똑같죠 근데 G10 T 라고 아예 써 있고 2 라고 이렇게 되어 있습니다 이제 마지막으로 경험담만 살짝 한번 말씀드려 볼게요 뭐 연결이 중간에 뭐 끊어지거나 아니면 음질 기타의 음질이 뭔가 조금 손해를 보거나 뭐 이런 거 있지 않을까 
와이어리스 시스템에 대해서 그런 거 궁금하신 분들 많으실 거예요 저도 그랬어요 기타를 치면서 고가의 유선 케이블을 쓰면 은 당연히 소리가 좀 좋게 들어가죠 브랜드마다 사운드 성질도 조금 다르고 개인의 선호도가 있기 때문에 어, 당연히 유선보다는 좋다고 말씀 못 드려요 사실 모든 것이 그렇죠 마이크도 그렇고 절대 무선은 유선을 따라올 수는 없습니다 100% 뭐 유선과 동일하다 이렇게 얘기 절대 할수 없어요 그런데 제가 지금 써본 걸로는 톤 깎임도 거의 없고 굉장히 저는 만족스럽게 썼어요 톤 깎임이 살짝 있다고 라 얘기하면 제가 느낀 점은 약간 저음이 깎입니다 그러니까 아주 극저음 정도예요 제가 기타를 깁슨 걸좀 위주로 좀 메인 으로 쓰고 있는데 유선으로 썼을 때 약간 그 중저음에 좀 중후한 느낌이 있는데 이걸 쓰면 은 뭐라 그러죠 약간 좀더 청량한 느낌이 돼요 아주 미묘해요 사실 근데 아주 미묘한데 조금 더 시원한 톤이 되거든요 그러니까 저는 어떻게 보면 은 생각보다 좀 시원해지니까 더 나은데 이런 생각도 들 정도였어요 사실 근데 다른 분들은 어떻게 느껴지셨는지 모르겠어요 그런데 뭐 심각하게 뭐 톤에 문제가 생긴다는 거는 전혀 느끼지 못했고요 굉장히 그 라이브 용도로 잘 쓰고 있었습니다 사실 이걸 끼고 공연할 때뭐 편의성 정도 때문에 쓰는 거지 녹음을 할때 이거 쓰고 녹음하진 않잖아요 솔직히 녹음할 때는 저도 이제 몬스터 케이블 쓰는데 이거는 완전 이제 공연용이죠 어 근데 너무 몸이 자유로워서 저는 완전 대만족하고 썼어요 막 여기저기 무대 돌아다닐 수 있고 심지어는 관객석까지 내려가고요 중간에 뭐 가로막고 있는 거나 그런 게 없으면 거의 끊김 없고요 그리고 이 다음에 요건 그대로인데 개선된 게또 하나 나왔죠 근데 그거는 가격이 뭐한 10만 원 20만 원더 비싸요 수신기가 훨씬 더 이제 좀 세련되게 여기 막 LED도 달려있고 막 있죠 근데 수신만 잘 받으면 되지 그 사실 거기 들여다보고 뭐 그럴 건 아니고 거기서 뭐 볼륨 조절하고 뭐 그럴 일은 없어가지고 저는 요걸로 대만족하면서 썼습니다 오히려 뭐 급할 때는 막 아무 케이블이나 갖다 쓸수 있고 스마트폰 배터리 같은 것도 쓸수 있으니까 굉장히 저는 뭐 그냥 편리하게 썼던 것 같아요 대신 부피는 좀 큰데 뭐 그건 좀 괜찮은데 사실 높이가 좀 있어 여기 높이가 이만큼 되거든요 이게 조금 아쉬웠던 건 있어요 높이 페달보드에 딱 장착하면 뭐 이렇게 높아 하여튼 그래가지고 그게 좀 불편했던 거고요 그거 외에는 저의 불편한 점이 없었습니다 그 다음에 이제 요거랑 요거 이제 잘 연결되느냐 이게 뭐 근데 사실은 그 이게 재밌는 게 남의 거 이거를 남의 거를 가져와도 제 거에 꽂으면 제 거랑 연동돼요 그러니까 이거를 여기다 그냥 꽂으면은 바로 주파수를 얘네들이 인식해 가지고 어 바로 연동이 됩니다 그렇기 때문에 연동되는 건 따로 우리가 뭐 설정하고 이거 페어링 잡고 뭐 이런 게 전혀 없어서 아주 유용하게 쓸수 있고요 그리고 요 이제 충전은 여기 이제 안에 배터리가 있기 때문에 요거를 여기다 그냥 꽂아 놓기만 하면 이제 충전이 됩니다 그렇기 때문에 안쓸 때는 꼭 빼놔야 돼요 기타에서도 빼놔야 돼요 안 그러면 여기서 여러분들이 여기 이제 스위치 같은 게 있죠 요거를 누르면은 얘네가 이제 장착되어 있는 걸로 인식해 가지고 여기 배터리를 소모합니다 그러니까 충전 시에는 그냥 여러분들이 요거를 여기다 꽂아 놓고요 그 다음에 요거를 여기다 꽂아 놓으면 요게 충전이 됩니다 아주 간편한 방식이에요 그러니까 굉장히 사용 편의가 좋아요 그냥 하여튼 돈값을 하고도 남습니다 저는 그랬어요 돈값을 하고도 남았다 너무 편리하게 잘 썼다 다만 이게 고장 나가지고 AS를 안 해주고 본사에서도 안 된다고 너네 국내 알아봐라 국내에서도 안 되고 재구매 받을게 방법이 없다 이거 뭐 그냥 이것만 재구매 지금 한 거죠 이제 2년 지났지만 여기 보면은 이렇게 이제 몇개 설명이 되어 있어요 그냥 플러그 앤 플레이어 꽂으면 그냥 끝이에요 바로 바로 씁니다 셋업도 필요 없어요 그리고 자동으로 이제 그 오토매클리 뭐 이렇게 충전되고 뭐 이런 거 얘기 있죠 뭐 이제 매칭 되고요 그 다음에 플레이 타임 7시간인데 7시간 동안 플레이을 해본 적이 없어 가지고 항상 저는 이제 합주 쉴때 꽂아 넣어서 충전하고 공연 전에 충전해 놓고 공연 때 쓰고 뭐 그냥 그런 거여 가지고 이 정도까지 이 스탠바이를 170시간이나 하는지는 증명할 길이 없고 알 수가 없습니다 그 다음에 액티브나 패시브 픽업 어디나 쓸수 있다 뭐 당연하고 그 다음에 이거 뭐 주파수 응답이죠 뭐 10Hz에서 20kHz까지 응답된다 그러는데 저 개인적으로는 약간 저음에 약 약간 통 깎임이 있었다 극저음 쪽에요 이 그런데 저는 사운드가 오히려 조금 더 선명해진 느낌이 들어서 만족하면서 썼다 그렇게 이제 말씀드릴 수 있고요 그 다음에 배터리 뭐 라이프 그러니까 배터리에 대한 여기 LED가 있어요 여기 여기 LED가 불이 들어오거든요 그러면은 배터리 충전에는 빨간불이 들어오고요 충전 잘돼 있거나 기타 연결 잘돼 있으면 초록불이 들어옵니다 그리고 여기에서 지금 뭐 전원을 연결해서 보여드릴 수는 없지만 여기에서 은색 흰색 불 같은 게 깜빡깜빡 들어오는데 페어링이 안 되면 계속 깜빡깜빡 거리고요 페어링이 되면은 흰색 불이 그냥 딱 들어와 있습니다. 그 다음에 뭐 여기 뭐 24비트 오디오 프리 뭐 어쩌고 저쩌고 하는데 인터페이스 솔직히 이거 꽂고 무슨 뭐 녹음하고 이럴 일은 없을 것 같아 가지고요. 이건 뭐 별로 필요 없을 것 같아요. 저는 그 다음에 뭐 홈페이지에서 뭐 어쩌고 저쩌고 얘기 봐라 뭐 이렇게 이제 있네요. 네 이번 영상 여기까지고요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요 버튼 한 번씩 부탁드리고요. 다음번에 또 제가 사용하고 있는 장비들이나 아니면 재미있는 뭐 소재 뭐 어떤 물건들이 있으면은 어 이렇게 영상으로 또 소개해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 로코민이었습니다.